during the COVID time. And, uh, you know, it has, we realized from feedback that it has helped a lot of senior citizens from various walks of life. And uh, we continue to do that. And thanks to uh, Graceful Living and the managed by Tulsi Trust and all the trustees, specifically Naval, is always been present and encourage us to do this. And the plus Amrita is playing a lead role and Praveen Dhanmeji is also there. And rest of the other, like Sakshi, Srinivas Savan, most of them are always active with uh, Tulsi Trust to ensure that this good work continues. Now, uh, my name is Manoj Gursani. I am the moderator. And uh, it has always been my pleasure to be part of it because I realize we learn more from each other and especially the senior citizen if we pay enough attention and we learn to listen. You all have a lot of wisdom and especially this is to all the caregivers also that we have to be patient. And uh, with this, I would uh, re request Naval to you know, uh, take it from here and then I will come back for the question and answer with the panelists. Okay, good evening and welcome to all of you. I hope all of you can hear me. Yeah. My name is Naval Pandol. I'm advisor to Tulsi Trust. Tulsi Trust is a NGO, a trust that has been put up by the Chanrai family in 1975. They are involved in a number of activities, but most of all, uh, education, medical, uh, along with Jaslok Hospital, skills training, and uh, finally, elder care with uh, under the far umbrella of graceful living. Graceful living is also an idea that was put into the organization by Mr. Chandrai, who said that our elders are not getting enough attention and need to be looked after more. So for the last five, six years, Graceful Living has been doing a lot of work with respect to elder care in many sections. And one of these sections is technology training. So today's topic is technology training. And we have got three eminent panelists with us which I will just introduce to you very quickly. The first one is Mrs. Bansi Goldwalker, who is working as a computer education coordinator in an et &T corporation. And she has handled, she was working at an Auxilium Convent High School, Bandra, and where she got an opportunity to influence young minds. Currently, she's working as head of training and resource development, digital e-learning at computer business management firm. She is very passionate about spreading technology awareness, providing honorary services to housewives and senior citizens, and making them friendly with computers. Mrs. Golwalkar has been helping us very regularly over the last five years, and I'd like to thank her for all her involvement with Graceful Living. Our next participant is Mr. Chandrakan Paparilwal. Mr. Pa sorry, I'm, if I... Uh, Mr. If I uh, Thank Para you, sir. Para Pillevar. Sorry, sir. My apologies. Uh, uh, the gentleman is graduated in commerce from Osmania University. And initially, he was employed in a public sector at Hindustan Photo Films Manufacturing as section officer. He was then employed with General Pharmaceuticals as joint manager, finance and administration until 2012, after which he has retired. After that, Mr. Paparilwala has been socially involved in several capacities as chairman of housing societies and charitable trusts and the treasurer and honorary secretary of Senior Citizens Association, Sanpada. Our third uh, participant is Mr. Manohar Prabhu. Welcome, Mr. Prabhu. Uh, Mr. Prabhu is a commerce graduate from Mumbai University in 1981. He was working with the private organizations as product manager in NDT, that is Non-Destructive Testing Limited. And presently in the last seven years, he is working as a certified financial planner that is involving himself in mutual funds, PMS, stock brokers, health insurance, and various financial services. He's a managing committee member of the Gaud Brahmin Cooperative Credit Society, Girgaon, and working with the Gaud Brahmin Topiwala Charitable Trust at Girgaon. He is also a member of the Sindhu Rakta Mitra Pratikshtha. So a warm welcome to all three of you and to Sakshi and to Amrita. 
and may I then request Amrita to please take over and start the entire webinar. Thank you. It's Manoj sir. So Manoj oh, sir. Oh, right. yeah. Yeah. Amrita, if you don't have anything to say, then please uh, request Mr. Manoj to to start off. Yes. yes. Okay. Thank you, Naval, as always, for setting the tone and uh, giving the background of Tulsi Trust and introducing the panelist. And uh, welcome to everyone. Uh, Amrita ne bola hai uh, Hindi mein baat karna. Uh, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं बात करूंगा तो जैसे नवल जी ने बताया कि ये सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी के बारे में और स्पेशली सीनियर सिटीजन और आज के जमाने में सब लोग मोबाइल फोन पे है हम लोग घर पे भी देख रहे होंगे कि डिनर भी खा रहे हैं तो बच्चे लोग मोबाइल फोन पे है एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू एक फ्लैट में रह रहे हैं तो एक रूम से दूसरे रूम में आजकल व्हाट्सएप चल रहा है तो ये टाइम आ गया है तो इट इज हाई टाइम सीनियर सिटीजन भी मोबाइल मैंने देखा है एंड स्पेशली जूम में कि लॉर्ड ऑफ सीनियर सिटीजन ने अडेप्ट किया है मानसी कॉन्ग्रेट्स टू यू कि आपने इतना डीप में गए हो तो आपसे पहला सवाल ये है कि हाउ डिड यू स्टार्ट आपकी जर्नी आपने ऐसे कैसे सोचा कि टेक्नोलॉजी टीच करना है सीनियर सिटीजन को और ये पैनल का कैसे रहेगा सब पैनलिस्ट को कि आपसे सवाल पूछूंगा आप दो चार मिनट में एक का जवाब देना फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा फिर वापस फिर सेकंड सवाल पूछूंगा तो इस वे में स्ट्राइक रोटेट होगी और सब लोग को बैलेंस व्यू मिलेगा एंड तो उस तरफ से तो मानसी ओवर टू यू या थैंक यू आप सब लोग सब लोग के साथ होते हुए हमेशा ही खुशी रही है मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है थोड़ा ज्यादा थोड़ा ऊंचा बोलिए अभी अभी ठीक से है बेटर है ठीक सो मनोज साहब ये जर्नी भगवान की दया से शायद मेरे थर्टीज में ही शुरू हुई क्योंकि मेरी जॉब जो थी पहली ई टी एन टी कॉरपोरेशन लिमिटेड वहां से कंप्यूटर का लॉन्च इंडिया में पीपल्स कंप्यूटर सबसे पहले हुआ जो कंप्यूटर्स बीस हजार तीस हजार में सादे सादे कंप्यूटर्स मिल रहे थे उसको हमारी कंपनी में दस हजार में बाजार में लाया ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और धीरे धीरे वो कंप्यूटर एजुकेशन को भी जो एक एक लाख सत्तर हजार साठ हजार लोग भर रहे थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर सीखने के लिए वो गवर्नमेंट का मकसद था कि तीन हजार साढ़े तीन हजार में वो कोर्स लोगों को सीखने को मिले तो सच्ची में इंस्पिरेशन जो था वो वहां से शुरू हो गया जब मैं अकाउंट्स में थी मेरा कंप्यूटर का लाइकिंग देख के कंपनी ने मुझे ये मौका दिया कि अंत में मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग हेड कोऑर्डिनेटर बनी वहां पे लास्ट टू इयर्स जबकि उसके बाद मेरे कंपनी का वीआरएस हुआ अभी ये जर्नी वहां से इसलिए शुरू हुआ कि उस दौरान मैं मेरे थर्टीज में थी लेकिन मेरे सारे सीनियर्स जो कलीग्स थे उनकी जॉब जाने के खतरे में थी और 50 की उम्र में उनको कंप्यूटर से मतलब फ्रेंडशिप किए बिना कोई चारा नहीं था अगर सरवाइव होना है क्योंकि सबके बच्चे मिड ऑफ एजुकेशन में थे ये सब माहौल था तो एक सपोर्ट अच्छा मिला कि मेरे चेयरमैन में थोड़ी मैं हीट थी ये मैं कहूंगी कि मैंने कंपनी को बोला आप कंप्यूटर बेच रहे हो तो आपके टेबल्स पे टाइप क्यों है जब तक आप उसको हटाओगे नहीं लोगों को पर्याय मिलेगा नहीं तब तक वो फ्रेंडली होंगे नहीं तो उन्होंने मुझे मौका दिया सबसे पहले मेरे डेस्क पे कंप्यूटर रख के मुझे सीखने का मौका दिया हाथ पांव चलाने का मौका दिया और मैंने लीड किया कि ये सारे लोग मेरे साथ सीख जाए ताकि कल जाके जॉब दो साल खोलने खोलने के बाद वो मार्केट में सर्वाइव करे क्योंकि कंप्यूटराइजेशन बाहर बैंक में और सब जगह फैल चुका था तब एज अ कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर उन्होंने जब भी मुझे कंप्यूटर एजुकेशन हेड बना दिया था तब मैं भी नई थी ये फील्ड में तब मैं ऑर्गेनाइज करती थी क्योंकि वहां पे बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो टेलीकॉम सेक्टर वहां पे कंपलसरी कंप्यूटराइजेशन हुआ था और सबको कंपलसरी सीखने के लिए बोला गया था सर मैं ये कहना चाहूंगी थोड़ा लंबा जवाब है लेकिन ये शायद लोगों को इंस्पायर करेगा इसलिए मैं इतना 
बोल रही हूँ सर कि उस दौरान मैंने दुख से ये देखा कि कितने सारे बैंक एम्प्लॉयज ने सीनियर एम्प्लॉयज ने टॉप कैडर के एम्प्लॉयज ने अपने वी आर एस डाले थे ताकि ये क्या नया थोपा गया है ये एज में हम कैसे सीखेंगे कैसे कोपअप करेंगे यंग जनरेशन उनको एक डर दिखा रही थी कि ये आपके बस की अभी बात नहीं है हमारा जमाना आ गया है मेरे कोऑर्डिनेटर्स दुर्दैव से मैं जो जिनको मैं एज अ ट्यूटर अरेंज करती थी वो भी इतना टेक्निकल बात करते थे जैसे कई मंगल से ऊपर दूसरे ग्रह के ऊपर से इंटेलिजेंट लोग आए हैं और बहुत टेक्निकल बताते थे तब मैं ये दो साल में मेरा ये बढ़ा कि ये टेक्नोलॉजी की फियर क्यों फैलाई जा रही है उसका डर निकलना चाहिए तब थोड़ा सा ये इनिशिएटिव शुरू हुआ मेरे कलीग्स को मैंने सिखाया उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैम आप बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात करते हो तो हमको एक अलग सा सीखने में मजा भी आता है और हमारा काम समझता है कि ये चीज को लेके हमें क्या काम करना है उसके बाद वी आर एस हो गई तो मैंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा और मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया लेकिन इस गैप के बीच में मैंने मेरे आजू बाजू के माहौल में देखा कि कितनी सारी होम मेकर्स थे या जिन्होंने कोई कोई मेरे नेबर्स ही जिन्होंने अपने होम कंडीशंस की वजह से वी आर एस लिए थे और उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी तो एक वैक्यूम सा क्लियरिट हो गया कि अब हम करें क्या क्योंकि बच्चे तो अपने अपने और ये तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यंग जनरेशन को आप रोकिए मत उनको उड़ना है तो आप उनके पैर बंधिए तो हमें ऑक्यूपेशन होना चाहिए समय के साथ हमें चलना चाहिए उस हिसाब से मैंने उनको इनकरेज करना शुरू किया कि आप थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाई करो ये कुछ नई चीजें आ रही है वो सीखो आप यकीन कीजिए उनमें से कई हाउस वाइफ जी होम मेकर्स थी उन्होंने अपने हस्बैंड्स के बिजनेस ज्वाइन कर लिए क्योंकि वो उनका कॉरेस्पॉन्डेंस संभालने लगी ईमेल का काम संभालने लगी तब मेरा ये सेगमेंट के ऊपर अभी मैं वापस आऊंगा आपके पास हाँ, तो मैं हाँ, आपका जिस्ट आपने बता दिया हाँ, तो मैं वापस फिर वाप, आप, आपके पास हाँ, जी, सवाल हाँ, लेके आऊंगा क्योंकि जब आपने कंप्यूटर की बात की ना मैं भी एक्चुअली वो जमाने में एक कंप्यूटर फील्ड में था एक आपको याद होगा एक कंप्यूटर कंपनी थी स्टर्लिंग कंप्यूटर से बात करके निकाला था उन्होंने बहुत सस्ता कंप्यूटर था और वो जमाने में मुझे याद है पहले पहले जब कंप्यूटर चालू हुआ तो इंटरनेट तो बहुत देर के बाद आया पहले डेटा पंचिंग के होता था सीएमसी करके कंपनी थी और बहुत ऐसे थे फिर फिर आगे आगे बढ़ के मेन फ्रेम जो आज हमारी छोटी कंप्यूटर है पहले जमाने में इतना बड़ा कंप्यूटर रूम यूज होता था और सर्वर रूम ये वो बहुत बड़े होते थे अभी तो कहानी चेंज हो गई है हम उसके पास आएंगे और चंद्रकांत जी जो आ, मुझे पता चला कि आपके वहां पर एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सानपाड़ा में हुई थी एसोसिएशन ऑफ सीनियर सिटीजन की तो कितने लोग प्रेजेंट थे अगेन आप अगर बताएंगे उसके बारे में और फिर मैं वापस आपसे दूसरा सवाल एक्चुअली वो वो जो प्रोग्राम है ग्रेसफुल लिविंग ने अरेंज किया था और मानसरी गोलवेलकर मैडम दो बार हमारे यहाँ आ चुकी है एक बार प्रिलिमिनरी प्रोग्राम या उन्होंने दूसरी बार उन्होंने एडवांस प्रोग्राम किया ऑन मोबाइल लिटरेसी के ऊपर तो तकरीबन दोनों प्रोग्राम में मिलके पचास साठ पचास साठ हमारे सीनियर्स अटेंड किए थे वहां पे हमारे हॉल में कुछ कुछ प्रोग्राम के समय हमको ज्यादा समय नहीं मिला वो लोगों को बुलाने का तो ज्यादा लोग नहीं आ सके लेकिन हमारे लोगों ने वो प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से लिया जो चीजें उनको मालूम नहीं थी वैसे क्या कि हमारा सानपाड़ा जो है पूरा रेसिडेंशियल एरिया है कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है वेस्ट में पूरे मार्केट्स वगैरह है तो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज पूरे बॉम्बे से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए तो मोस्ट ऑफ जो हमारे जो अभी सीनियर्स है वो पहले बॉम्बे कहीं रह चुके थे अभी यहाँ पे आके सेटल हो गए बच्चों बच्चों के पास तो जो मेरा तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएशन है ज्येष्ठ नागरिक संघ सानपाड़ा बोल के जिसकी शुरुआत 2004 में हुई और 2008 में कारपोरेशन जो न्यू बॉम्बे कारपोरेशन है वो एक ही ऐसी कारपोरेशन है पूरे इंडिया में जो सीनियर सिटीजन को विरंगुड़ा केंद्र मतलब उनको एंटरटेनमेंट हॉल बना के देते हैं उनके गार्डन्स में तो ये हमारे संघों ने पहली बार दिया था 2008 में 
और मेरा मेंबरशिप कम से कम हजार लोगों का है सीनियर सिटीजन का <coughs> तो हम वहाँ पे लोग रोज आते हैं खेलते हैं हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जैसे तुलसी ग्रेसफुल लिविंग के जरिए और और बाकी चैरिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए और फिर लोगों को हम बाहर भी ले जाते हैं घुमाने के लिए हमारे जो कैंप्स होते हैं ट्रैवलिंग वेलिंग करवाते हैं हम फॉरेन को भी लेके गए थे लोगों को ताकि वो बाहर निकले थोड़ा घर के क्या होता है कि एक बार रिटायर होने के बाद आदमी घर में ही बैठ जाता है तो फिर हमने सोचा कि भाई वो बाहर जाने के लिए बच्चे उनको बाहर भेजते नहीं है अकेले नहीं जा सकते तो कोई फ्रेंड चाहिए ग्रुप चाहिए तो हमने उनके प्रो आ, क्या होता है कि हम जुड़े हैं आइसकॉन से और फेसकॉम से तो फेसकॉम के जो सेमिनार्स होते हैं और एनुअल सेमिनार्स होते हैं उसको हम जानबूझ के लोगों को लेके जाते ताकि वो आजू बाजू का टूरिज्म देखा जा सके उनके तरफ से तो ऐसे बहुत अस्सी अस्सी लोग हमारे साथ आते हैं तो ऐसी प्रोग्राम करते करते मैं सेक्रेटरी था पिछले दस साल से जुड़ा हूँ इस एसोसिएशन से तो जैसे हम ग्रेसफुल लिविंग के कॉन्ट्रैक्ट में आए मिस्टर दाम लेवा था इंस्ट्रूमेंटल फॉर दैट और उन्होंने फिर वो वेबिनार्स वगैरह जब अपना ये कोरोना चल रहा था दो साल में बहुत सारे वेबिनार्स उन्होंने किए ये ब, 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 और उसके जरिए मेरे को हैबिट हो गई मेरे को पहले देखने को भी नहीं आता था लेकिन स्लोली स्लोली उन्होंने मैडम आए उन्होंने बताया कि कैसे देखा जाए कैसे वेबिनार करें कैसे मीटिंग्स करें कैसे तुम सिर्फ सुनने और देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल मत करो आप आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए भी देख सकते हो आप यूट्यूब में जाओ आप फेसबुक में जाओ फ्रेंडशिप बढ़ाइए कहीं कहीं कोई इसमें जाके गूगल में जाके आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है तो आजकल मैं पहले बहुत सिर्फ मोबाइल का लिमिटेड इस्तेमाल था लेकिन आजकल मैं ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ रेलवे के टिकट्स कौन सी गाड़ी आए मैं बहुत घूमने वाला आदमी है घूमना होता तो पहले मैं देखता हूँ गूगल पे जाके ट्रेन कौन सी कौन सी है उस रूट पे कौन सी कौन सी अपने सुटेबल है वो अवेलेबल है कि नहीं वो सारा चीज एक ही क्लिक में आपको मिल जाता है तो यही चीज में मेरे दोस्तों को बताते रहता हूँ कि भाई आप खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कीजिए क्योंकि कोई भी बात जब तक आप नहीं करते हो छूकते नहीं आप नहीं कर पाओगे तो चूकना तो जरूरी है आदमी चुके के चुके ही सीखेगा तो ऐसे हम ठीक है था ऐसे मेरे दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ और फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस टू प्रोग्राम्स हमारे पास काफी लिटरेसी हो गई क्योंकि मैं उनका भी क्वालिटी ऑफ मैसेजेस वगैरह जो देखता हूँ ना तो बहुत अच्छी तरह से वो कलेक्ट करके भेजते हैं तो ये फायदा हुआ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से और हम चाहते हैं जी हाँ अभी आपके पास में वापस आऊंगा थैंक यू फॉर शेयरिंग मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि दामले को भी पूछना आप अमृता के आपके पास इतने मेंबर्स हैं ना तो हमारा एक सेंटर है कल्याण में अमृता बताएगी वहां पर एक हमने ओल्ड एज के लिए स्पेशली रिक्रिएशन सेंटर चालू किया है डे पिकनिक में आप आ सकते हो तो हाँ। वो सूफी दर्शन करके सेंटर है वहां पर भी हमने सब रखा हुआ है तो अमृता आप उनको जरा बताना तो डिचोलकर जी डिस्कॉम वाले भी एक बार आए थे तो वो हाँ। आज उसका सब्जेक्ट नहीं है बट मैं आपसे सेपरेटली उसके बारे में अमृता जी ने भेजा है मेरे को वो और हाँ। अभी दो तीन पहले तीन दिन पहले ही भेजा है तो थोड़ा मैं देख के कोशिश करूंगा कि क्योंकि हाँ। यहाँ तो जाते ही हम वन डे पिकनिक वहाँ से सिर्फ एक घंटा लगेगा बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे चंद्रकांत जी थैंक यू फॉर शेयरिंग मनोहर आपने ये अटेंड किया था सेशन तो वॉट वर थिंग्स वर टॉट एंड हाउ इट वॉज यूजफुल प्रैक्टिकली and you are on mute so please unmute yourself hello yeah. i am audible sir yes yes sir hi yeah tell me or i didn't get your question samjha nahi aapka question the question is ki aapne jab attend kiya aapne kya sikha and how was it useful aur jab maine aapka introduction de rahe the to maine ye bhi suna ki aap इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को हेल्प करते हैं ye hai wo hai sab kuch to but generally aapne ye session mein kya sikha टेक्नोलॉजी के बारे में ये ये सेशन में सही बोलू तो जो मेरे लिए जो दिक्कत थी फेसबुक का जो मुझे थोड़ा जोर से बात करेंगे थोड़ा आवाज आपका कम आ ओ तो मुझे मनोहर जी थोड़ा फ्रीज हो गया लगता है उसका कनेक्शन थोड़ा वीक है थोड़ा वीक है हाँ तो जब आएंगे मनोहर जी मानसी मैडम जब मैसेज कर हाँ हाँ बोलिए बोलिए आज आज सर मैं फॉरवर्ड कैसा है हेलो बोलिए ना मनोहर जी सुनाई में दे रहा है 
तर सिंबॉल बोला ना सर फेसबुक में हेलो हेलो हाँ सर बोलिए बोलिए बोलते रहिए सर हम सुनाई रहे सर मैं सर सर और जो स्पेसिफिक जो सिंबल जो होते हैं उसके लिए मैंने अच्छी तरफ से इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे वहाँ से आप व्यू कैसे कांटेक्ट कर जो जो कांटेक्ट जो व्यू होते हैं वो कैसा देखना है उसके बाद में सर्चिंग कैसा करना है कैन से हाउ टू फाइंड और लाइव लोकेशन एक्चुअली वो लोकेशन के लिए बहुत सबको दिक्कत आ रही थी इवन मुझे भी मैं मेरे डॉक्टर से सीख रहा था अभी मैं खुद ही लाइव लोकेशन और हाउ टू सेंड लोकेशन वो भी मैं मैडम से अच्छी तरह से सीख लिया है मैंने और वहाँ से अपार्ट फ्रॉम जो व्हाट्सएप तो पहले मैं खाली मैसेज देखे भेजता था मुझे आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू सेंड मैसेज कभी मैसेज फॉरवर्ड कैसा करना है कैन यू कैन से कॉपी जो करना रहता है उनका लगता है नेटवर्क डाउन हो गया टिली कम्स बैक तो मानसी जी बैक टू यू व्हाट टीचिंग टेक्निक्स आपने कौन से टीचिंग टेक्निक्स यूज किए टू टीच टू सीनियर सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड इट बेटर जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि uh, मैंने खुद हाथ पाँव मार मार के जैसे सीखा तो मुझे खुद को फियर फैक्टर्स पता है कि टेक्नोलॉजी का डर किस चीजों से बैठता है और वो एक छोटी सी गार्ड रहती है वो अगर छूट गई तो आगे ऐसे बहुत अपने आप भी ट्रायल करके सब लोग बढ़ सकते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हो चाहे कंप्यूटर हो या चाहे आपका मोबाइल हो अभी कैसे हो गया कि कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें मोबाइल पे ही होने लगी है तब हमने अमृता के साथ थोड़ा सा मोबाइल पे शिफ्ट हो गए क्योंकि लोग हर चीज जो कंप्यूटर पे करते हैं वो मोबाइल पे कर पा रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे फियर फैक्टर्स है वो उसको पहले टारगेट किया कि सिंपल एक वॉल्यूम का बटन पकड़ के मोबाइल होल्ड करते हैं तो वॉल्यूम गिरता जाता है या दूसरों के घर में जाते हैं तो वाईफाई पूछने से झिझकते हैं अपना मोबाइल डेटा यूज होता है तो ये जो छोटे छोटे या फेदर टच की आईकॉन्स इधर उधर पेज पे भागते हैं तो दूसरा दिन अरे आज इधर था कल किधर गया ये कितने छोटी चीजें हैं जो या व्हाट्सएप पे आपके सारे डेटा जो है इमेजेस है वीडियोस है वो आपके फोन में एक न्यूसेंस होता है उसको डिलीट करते बैठना तो उसको कैसे रोक सकते हैं हम ये छोटी चीजें हैं तो वो सबसे पहले मैं टारगेट करती हूँ दूसरा तरीका ये है कि काम के जरिए सिखाओ ताकि लोगों को वो टेक्निकल कुछ भी ना लगे कि मेरा ये इस्तेमाल इस चीज से क्या होता है या उसको इस्तेमाल करने के लिए इस डिवाइस में क्या दिया गया है उसी काम के जरिए जब हम सीखते हैं ना तो उसको थोड़ा और मजा आता है जैसे कंप्यूटर पे पहले माउस चलाने के राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक ड्रैग ये सब टेक्निकल बातें करने के बजाय एक सॉलिटेयर गेम खेलने को दे दो आप उनको एक छोटा सा बच्चा भी अगर फ्रेंडली हो सकता है वो कहाँ ये टेक्नोलॉजी सीखता है वो खाली हाथ पाओ अपने आप मार के अपनी मिस्टेक से ही सीखता है तो वो एक्सपेरिमेंट करने का लोगों का जो एक हौसला है वो बढ़ाने की सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ और ये फियर फैक्टर जब भी टारगेट होते हैं तो वो हौसला अपने आप बढ़ता है फिर अपने आप ढूंढना शुरू हो जाता है तो ये दो चीजों से कि काम से सीखिए और जो पहले फियर फैक्टर्स से पहले आगे निकल जाइए और एक्सपेरिमेंट करने से मत झिझकी ये तीन चीजें ये मेरा हमेशा ध्यान रहा है तब लोग एंजॉय करते हैं उसको सीखना वो टेक्निकलिटी पूरी दिमाग से हट जाती है और बहुत फ्रेंडली होने में मदद मिलती है थैंक यू मानसी इट्स वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने बोला और जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने बताया कि लाइव कैसे बताना कहाँ पर हो वाईफाई कैसे यूज करना एक्चुअली ये अगर ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में दिया जाए तो जैसे आपने किया है दैट इज वेरी गुड सो दैट नहीं तो सब सीनियर सिटीजन बच्चों से पूछते हैं कैसे करना क्या करना डेटा इतना हो गया डिलीट कैसे करना ये सब जो प्रैक्टिकल बातें हैं लाइफ में करने के लिए एंड वेरी गुड इट वॉज वेरी नाइसली एंड प्रैक्टिकली आपने शेयर किया आ, और सर एक छोटी सी बात हाँ, कहना चाहूंगी कि इसके लिए मैं ग्रेसफुल लिविंग किया और खास करके दामले सर की इतनी आभारी हूँ 
कि मेरा ये सेशन अच्छा हो ताकि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ कि अपने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के जरिए मेरे मोबाइल को स्क्रीनिंग करती हूँ तो उसके लिए जितनी भी सुविधा है, है वो दामले सर अपने ऑफिस से लेके वाईफाई का अरेंजमेंट करके ग्रेसफुल लिविंग इतना वो सपोर्ट करता है ताकि ये सेशन अच्छा प्रेजेंट हो क्योंकि मैं एक छोटा सा मोबाइल दिखा के सिखाना इतना आसान नहीं होता है चालीस पचास लोगों को तो उस हिसाब से मैं खास करके तो वेरी गुड धामले जी अमृता जी और पूरा टीम है नवल जी ने कि जो सीनियर सिटीजन खेले शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा yes, कि इतना सपोर्ट सपोर्ट करता है तू कर रहा है एंड रियली हार्ट कमर्शियल इंटरेस्ट सो दैट इज द वेरी वेल सेट मानसी जी yes. मनोहर अभी यू हैव कम बैक इफ यू कैन या नो प्रॉब्लम कनेक्टिविटी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी का भी इश्यू आता ही है तो, तो आप खाली ये बताइए की आपने क्या प्रैक्टिकली सीखा प्रैक्टिकली जो सीखा है मैंने वही बोल रहा हूँ सर बेसिकली मैंने वो फेसबुक व्हाट्सअप कैसे ओपन कर लिया व्हाट्सअप जो ओपन करना है वहाँ पे एक्चुअली जो अकाउंट खोलना पड़ता है वो तो किस तरह से अकाउंट खोला जाता है उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मानसी मैडम ने तभी हमें दी थी बराबर साइमल्टेनियसली फेसबुक ऑल्सो हाउ टू ओपन दैट फेसबुक उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपको ई मेल होना चाहिए उसके लिए जो छोटी छोटी चीज है वो मुझे पता नहीं था तो ये मैंने डॉक्टर पे डाल के देती थी एंड आई वाज डूइंग माय ओन ओनली मीन शी वाज हैंडलिंग इन शेयर मैटर अभी फेसबुक ओपन तो मैंने अपना खुद का ओपन किया है साइमल्टेनियसली मैंने मेरे जो सीनियर सिटीजन के मेरे जो ग्रुप कलीग्स है सर आई एम ऑडिबल नाउ ये सेफ वेरी गुड वेरी मच हां तो वहां जो मेरा जो ग्रुप है उनको भी मैंने अभी आज आज के से फेसबुक ओपन करना सिखाया वहां पे कैसे ओपन कर किया जाता है सबका दो तीन आदमी का मैंने यहां पे ईमेल आईडी में ओपन कर दिया वहां पे मोबाइल नंबर डाल के दे आर आल्सो स्टार्ट एंड दे आर एंजॉइंग द फेसबुक नाउ व्हाट्सएप में जो बहुत सब उसमें स्पेसिफिकली बहुत से सिंबल्स होते हैं उसमें छोटे मोटे सिंबल्स स्टार्टिंग में जो टॉप में आप राइट में तीन डॉट देखेंगे तो उसमें बहुत ही हिडन सिंबल्स होते हैं वही मानसी मैडम ने ऐसी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे क्या क्या फरे का क्या फंक्शन है वही उसने बताया था उधर से देन अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग सेव करते हैं वो कैसा व्यू करना है तो किस तरह से आपको देखना है साइमल्टेनिय सर्चिंग कैसा करना है साइमल्टेनिय से हाउ टू फाइंड लोकेशन लोकेशन लाइव लोकेशन पार्ट ये भी मैं में उस अच्छी तरह से हमने शॉर्ट में हमें सिखाया और उसमें प्रैक्टिकली भी वहां से हमने सिखा के दिया था कि हाउ टू फाइंड लाइव लोकेशन हाउ टू सर्च लोकेशन अभी तो लोकेशन तो मैंने मैं सबको यहाँ से फेसबुक में कहा हुआ किधर हम लोग किधर को बेचते रहते हैं यहाँ पे मैं इतना में जो अभी जनगर जैसे नागर संघ में जो हमारा संघ है शाम को हमें कभी जो तो बैठते हैं तो उसके लोकेशन एक दूसरे को हम तो बेचते हैं अभी मैं यहाँ हूँ मतलब मैं यहाँ एक थोड़ा सा एक अलग से मतलब बॉडी कॉल जी एक मजा आ रहा है उनको एटलीस्ट बरस बरस जो आदमी जो उनको पता ही नहीं था व्हाट्सअप खाली उससे सबसे खाली सुबह न शाम को एक कोई गुड मॉर्निंग का कोई मैसेज भेजा जाता अभी कोई हाथ से कोई बेचता था और चुप बैठा था लेकिन अभी पिक्चर कैसा भेजना है उसमें कॉपी और पेस्ट वो भी कैसा किया जाता है इस तरफ से आस्ते आस्ते मतलब बहुत से चीजें ये मैडम ने सिखाई है और हम लोग यहाँ से एक दूसरे को प्रैक्टिस करें शाम को हम ये बैठते हैं वीकली तो एक दूसरे को हम लोग प्रैक्टिस करते सीख जाते हैं इसके बारे में थैंक यू मनोहर जी अभी मैं मानसी जी एक इधर पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आजकल ये थोड़ा साइबर क्राइम बढ़ गया है तो आप आगे चल के ग्रेसफुल लिविंग के साथ एक और प्रोग्राम करिए बिकॉज ओल्ड सीनियर सिटीजन को भी सावधान करना है क्योंकि बहुत लोग ना आपको लिंक भेजेंगे बोलेंगे आ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा भी बहुत है कभी कभी नेगेटिव भी यूज होता है तो प्लीज आप लोग को कोई भी अगर बोले कि ओ शेयर करो या ये लिंक पे पर्टिकुलर क्लिक करो क्योंकि आजकल हमारे सब मोबाइल फोन ज्यादा करके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है हम लोग गूगल पे यूज करते हैं पेटीएम यूज करते हैं तो प्लीज मैं आपको एक खुद का स्टोरी बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे पास हमारा एक कल्याण में जो मेडिकल सेंटर है एक तो मुझे एक किसका फोन आया वो आर्मी बोल रहा मैं आर्मी से हूँ और मुझे हमारे पैथलॉग में बोला ब्लड टेस्ट कराना है तो मैंने बोला आके कराइए और आर्मी है तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे तो बार बार ये बोलने लगा हाँ सर मगर आने के पहले हम लोग के चालीस बच्चे हैं तो बट आने के पहले उन्होंने कहा ढूंढा होगा मुझे गूगल सर्च में बट आने के पहले आप मुझे 
पेमेंट कैश मांगो मैला मुझे पेमेंट अभी नहीं चाहिए आप आर्मी से हो और उसने मोबाइल में आर्मी का फोटो डाला था उसका खुद का डीपी पिक्चर तो मैंने बोला आप चिंता मत करो आप पूरा पूरा ब्लड टेस्ट हो जाए फिर आपसे पैसा लेंगे नो उतना हम इज्जत करते हैं आर्म फोर्सेस का बोला नहीं नहीं आप मुझे आ, आपका नंबर दीजिए आपका पेटीएम से मुझे आप कुछ ग्यारह रुपए तो खाली भेजिए इन शॉर्ट मतलब बार बार वो इंसिस्ट कर रहा था तो मुझे फिर थोड़ा समझ में आया कि जब मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ वो क्यों पैसा मुझसे मांग रहा है मैं पना बोल रहा हूँ मुझे बाद में देना तो समय ये लोग क्या करते हैं कभी कभी बोलते हैं आप खाली ग्यारह रुपए भेजो ये करो और उनको मालूम है हमारा मोबाइल फोन बैंक अकाउंट से लिंक है।, है तो प्लीज साइबर क्राइम से जरा बच के रहना क्योंकि एक पिक्चर आपने देखा था जमतारा ओ टी टी में है मेरे ख्याल से या तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे है वो भी जरूर देखना क्योंकि वो लोग फोन करते हैं अलग अलग रैकेट भी बहुत चल रहा है तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत नाइन्टी परसेंट फायदा है बट जैसे रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में टेन परसेंट का और हमारा इतना हार्ड एंड सेविंग हम बैंक में रख रहे हैं तो प्लीज सर ऐसे मैं एक मिनट सिर्फ फिनिश हाँ जी हाँ जी तो आप कभी कोई आपको लिंक भेजेगा ना व्हाट्सएप में कि इधर क्लिक करो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है तो लाइफ में हमें देखा है कि कोई फ्री नहीं है कुछ भी नहीं लाइफ में कुछ भी बेनिफिट फ्री नहीं मिलता है सबके लिए मेहनत करना पड़ता है तो बहुत टाइम अट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे अरे ये स्कीम है जिसको अभी आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा घर बैठ के काम मिलेगा डबल इनकम हो जाएगा वो सबसे प्लीज दूर रहिए क्योंकि जब तक तो मेरा ख्याल ये बोलना था हाँ मानसी जी आप बोलिए प्लीज इस इसको थोड़ा सा आ, आ, मैं कहना चाहूंगी की आप का जो मुद्दा है आ, मेरे जो भी सीनियर सिटीजन से इंटरेक्शन होते हैं तो जब ये ऑनलाइन पेमेंट्स और इसकी बात आती है सर तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करती हूँ कि आपके डेबिट कार्ड बिकॉज ज्यादातर ओल्ड एज में क्रेडिट कार्ड भी बैंक इश्यू नहीं करती है अगर मांगने भी जाएंगे तो तो डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है तब मैं सबसे पहले ये डेबिट कार्ड के धोखे क्या है लोग कैसे आपको मतलब संभाल के यूज करना है कैसे आपका मिनिमम फंड वाला दूसरा अकाउंट डेबिट कार्ड से लिंक करके ही ट्रांजैक्शन करने हैं ये सब चीजों को हम सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं ना कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के पोर्टल समझाओ या तरीके समझाओ क्योंकि ये धोखे उनको पता होने चाहिए इसका भी ग्रेस्टफुल लिविंग के प्लेटफॉर्म पे एक हमारा थोड़ा सा प्रयास उसी प्रोग्राम में भी होता है सर थैंक यू बट वो बहुत मैं इम्पोर्टेंट बोलना चाहता था कि वाइल्ड वी गेट एक्साइटेड और हम लोग थोड़ा घर पे बैठे हैं तो कभी कभी पूरा और यू नो मोबाइल से जितना पेमेंट लिंक कमती हो और अभी जैसे ऑनलाइन आजकल सब एन में बैंक से भी ट्रांसफर होता है वो सब तो आप बिलीव नहीं करो मैं रोटरी क्लब का अभी प्रेजिडेंट हूँ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ तो मैं तो काफी टेक्नोलॉजी जानता हूँ समझता हूँ फिर भी मुझे बोला था कि खुद के लिए मैं सब एन फोन पे करता हूँ पर मुझे बोला रोटरी का हमारा दो तीन जन का सिग्नेचर होता है आप एन करिए मैंने बोला नहीं वो फिजिकली चेक मैं दूंगा फिजिकली बैंक में जाना पड़े वो ठीक है लोगों को भले मेरे ऑफिस बॉय को और ये सीनियर सिटीजन को ये बोलना चाहूंगा कि बैंक में फिजिकली जाना कोई गलत बात नहीं है इनफैक्ट एक एक्टिविटी है वंस इन अवाइल जाना हो आपका पी आया कि नहीं आजकल तो सब एस में आ जाता है मगर आप जाएंगे एक एक्टिविटी भी है तो जितना हो सके आप पेमेंट से दूर रहिए फोन पे मेनली बाकी सब यूटिलाइज करिए अपने फायदे के लिए ओके बट पेमेंट से थोड़ा स्पेशली मुझे और एक आपको इंसिडेंट में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसने कोई ऑनलाइन में कोई एक सिंपल बताता हूँ लिकर शॉप के लिए क्लिक किया तो गूगल ने दिखा ये फलाना फलाना लिकर शॉप है मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ बैंड्रा में तो उसको कुछ दो बियर की बोतल लेना था तो उसको एक लिंक आया उसने क्लिक किया तो वो पेमेंट कोई दूसरे साइट पे गए उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया तो मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ मगर प्लीज खाली पेमेंट के लिए आप बहुत बहुत सेफ रहिए बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारे सब लोगों का बहुत हार्ड अर्न सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है और अभी क्या है विद दिस यूपीआई ऑल दैट हमारा सब पेटीएम स्विगी ओला उबर सब में कनेक्टेड है तो जरा खाली सावधान रहना इस मेरा मैं ये पॉइंट के ऊपर यू नो फोकस करना चाहूंगा आपको मानसी यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिट बट आई एम जस्ट 
over and over repeating it because it technology ke upar subject Correct. hai and i just want to be people to not get carried away and be careful chandrakant ji yes. uh, aapka jo learning tha and you made a beautiful thing starting earlier to aapka kya sharing hai aapne aur kya sikha aur aap kya batana chahoge hame sab log jo attend kar rahe hain ki aapka kuch uh, practical yeah. example dijiye what aapko kya useful laga kya hai ki mere group mein bahut se log uh... Uh, उनकी हॉबी सिंगिंग वगैरह होती है तो आजकल सिंगिंग घर में ऐसी करते करते फिर हमने ये जो कराओ के सिस्टम जो आती है यूट्यूब में वो हमको मानसी मैडम नहीं बताई थी कि आप यूट्यूब पर जाओ तो आपको गाने सुनने को मिलेंगे पिक्चर देखने को मिलेंगे तो उसके जरिए हमने कराओ के डाउनलोड करना सीख लिया तो हम आजकल जब कराओ के ऊपर गाने गाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हमको पास टाइम हो, होता है घर में रहो या कोई प्रोग्राम में रहो आजकल हम वो पूरे डाउनलोड करते थे कंप्यूटर में और प्रोग्राम पिछली बार हमने एक बड़ा यहाँ पे महोत्सव हुआ था तो उन्होंने एक दिन हमारे लिए दिया था सीनियर सिटीजन को तो हमसे हमने कम से कम पंद्रह बीस पच्चीस गाने डांस वगैरह किया हमारे लेडीज ने हमने वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि अरे तुम प्रोफेशनल से भी बहुत अच्छा गाते हो और इतने पुराने गाने आप ढूंढ के कहाँ से निकालते हो जो हम सिर्फ कभी सुने थे लेकिन हमने आपने रिवाइव कर दिया हमारे को और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने तो ये जो हम लोग करते हैं ना तो इसको हमको बहुत हेल्प हो जाती है टेक्निकल मेड्स की जैसे अभी यूट्यूब में तो बहुत इजीली कराओ के मिल जाते आपको बहुत अच्छे अच्छे गानों के कराओ के रहते तो हम उससे से प्रैक्टिस करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं और एंटरटेनमेंट भी होता है हमारा घर में होल बोल या बाहर बोल या हमारे क्लब में एक दो दिन बर्थडे यूज करते हैं ये मानसी मैडम की वजह से सीखे हम लोग कि भाई तुम कैसा इस्तेमाल कर सकते हो हॉबी के लिए रीडिंग के लिए आप कैसे बुक रीड कर सकते हो उसमें ई लर्निंग ई लर्निंग कैसे कर सकते हो तो सारी चीजें क्या होता है अभी मानसी मैडम ने सिर्फ घंटे भर में सिखाया हमारे को अब साठ लोग घंटे भर में एकदम तो नहीं सीख सकते जो उसमें से लिटरेट थे पहले से उन्होंने थोड़ा सा अपने को एडवांस कर लिया तो मैं चाहूंगा कि ग्रेसफुल लिविंग या ऐसे प्रोग्राम जो है ना टेक्नोलॉजी के जैसे कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह या मोबाइल लिटरेसी अगर करते रहे तो लोगों के ऊपर वो रिपीटेडली अगर सुनेंगे तो और फिर वो भी अपने कुछ उनके डाउट से तो पूछेंगे और वो क्लियर करेंगे आपने एक अच्छी बात बोली कि जो बैंक में जाना बहुत जरूरी है सीनियर्स के लिए एज ए एक्सरसाइज भी है और वहां पे दो चार दोस्त मिलते हैं बात करते हैं आप आते हैं बहुत अच्छा है मैं तो बिल्कुल ये ऑनलाइन यूज नहीं करता हूँ कभी कभी पेटीएम तो उसी बैंक में भी बहुत थोड़े पैसे रहते मेरे क्योंकि इमरजेंसी कभी लगा तो नहीं तो आई यूज माई क्रेडिट कार्ड एंड आई यूज माई चेक ओनली और मैं खुद पर्सनली जाके बैंक से पैसे निकाल रही हूँ पैसे डालता हूँ पास में होती है बैंक वो हम थोड़ा सा आलस करेंगे ना और आपने जैसे बोला सबसे ज्यादा इफेक्टेड सीनियर सिटीजन होते हैं ये साइबर क्राइम में वो वो ग्रीडिंग की वजह से नहीं जो यंग होते हैं वो तो ग्रीड की वजह से परफेक्ट हो जाते सीनियर सिटीजन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से तुरंत अब क्या दबा बोल तो दबा देते वो उनको उनकी सोच रहती नहीं कि मैं सोचू क्या हो रहा है किस लिए पूछ रहा है दबा दिया तो फिर वो इसीलिए वो फेंके जाते हैं तो जरूरी है सीनियर जो एसोसिएशन है उसमें ये प्रोग्राम होते रहे साइबर क्राइम के वगैरह वैसे तो अभी क्या होता है कि लोग पहले कहीं जाने से डरते हैं अगर हमारे पास कोई आए तो हम लोगों को जमा के इकट्ठा कर सकते हैं मानसी मैडम है जैसे दो दामली मैडम है हम अमृता मैडम है ये बार बार हमारे पास आके अच्छे प्रोग्राम करते हैं हम चाहते ग्रेसफुल लिविंग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे रिपीटेडली हमारे लिए हम उनको डेज दे हमको ये मानसी मैडम का और प्रोग्राम करना है एक दो बार एक ही बार किया उन्होंने तो उसमें से और कुछ नया आया होगा तो वो भी सीख सकते ना अपन क्योंकि ये नॉलेज तो दिन ब दिन चेंज हो रहा है मोबाइल का भी एक साल पहले जो हम मैडम ने सिखाया आज एक साल के बाद कुछ और नया उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है वो भी सीख सकते तो मैं चाहता हूँ की ग्रेसफुल लिविंग डेफिनेटली थोड़ा इस बारे में सोचे मनोज सर इस ये मुद्दा आपने जैसे उठाया कि फिजिकली बैंक में जाना चाहिए एक्सरसाइज की बात है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ कहूँ एक इंटरेस्टिंग चीज है हमारा जब भी ग्रेसफुल लिविंग के साथ सेशन हुआ था जसलोक हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी के बारे में ही हमने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की सब अच्छा सेशन चला एंड में एक बहन जी थी वो बहुत उन्होंने अपना इरिटेशन बाहर निकाला कि ये सब आप कहते हो वो सब ठीक है लेकिन 
हमारे यहाँ पहले हमारे मामा जी चाचा जी लेटर्स लिख के भेजते थे हम बार बार उसको खोल के पढ़ते थे कितनी बार याद आती थी तो उसको देखते थे ये सब मजा आपकी ईमेल की वजह से इसकी वजह से चला गया है लोग ये हो रहे वो रहे बहुत बोलने दिया फिर उसके बाद मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि आपने जब भी मोबाइल खरीदा तभी वो दुकानदार ने आपसे कोई अंडरटेकिंग लिख के लिया था कि मैं ये चीज खरीदने के बाद वो मेरे पुराने तरीके मेरे लेटर भेजने लिखने बंद करूंगी मतलब आप लाइफ का बैलेंस आप बिगाड़ रहे हो टेक्नोलॉजी नहीं right. बिगाड़ रही है right, right. तो कितना कैरी अवे होना ये आप मनोज सर जो कहा कि हमको उसके बहाव में कितना जाना है ये हमें भी समझना चाहिए और ये जरूर हम प्रोग्राम के थ्रू उनको कहने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं कि आप लाइफलाइन बना दो और उसके ऊपर इतने जैसे मेडिसिन मैं हमेशा बोलती हूँ कितने सारे पोर्टल्स है आप अपने लोकल मेडिकल वाले को धमकी दो कि मुझे ऑनलाइन में बीस टका डिस्काउंट मिल रहा है तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो सब मेडिकल वाले देते हैं सब मेडिकल वाले देते हैं लेकिन वो सबसे अच्छा सोर्स है क्योंकि उसको बदली करना हुआ एक्सपायरी का कुछ गड़बड़ हुआ आप उसकी कॉलर पकड़ सकते हो उसको बदल सकते हो वो आपके घर पे मेडिसिन ला दे रहा है तो आपका रेगुलर कॉन्टेक्ट है उससे तो ये नहीं कि टेक्नोलॉजी के हर चीजों के ऊपर आप इतने डिपेंडेंट हो जाओ कि उसके बाद में धोखे में आ जाओ ये हमेशा मतलब वेरी इम्पोर्टेंट तो इसमें और एक बात खाली बोलना चाहूंगा कि नो मैं जैसा पेमेंट पे वापस में कर रहा हूँ कि क्या हो अगर अगर लिंक भी करना है ना तो ऐसे अकाउंट लिंक करो जिसमें पाँच से ज्यादा नहीं हो yes, तो फ्रॉड yes. होके भी क्या होगा मैक्सिम yeah. उतना ही फ्रॉड होगा हम सबके पास दो तीन अकाउंट तो रहते हैं एक ऐसे बैंक में रखो कि वो पांच हजार लिमिटेड रहे या ऐसे रहे और को लिंक करो और हाँ और मेन है कि कभी ओ मत शेयर करना कोई ओ जब तक अभी मैंने और एक सुना है अगर मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ कि जब तक आपके पास घर पे पार्सल आवे और ओ पूछे तभी ओ दे सकते हो कभी कभी अमेजोन में आप ऑर्डर करते हो कि घर पे आ गए तो उसको ओ देना है क्योंकि वो पार्सल मांगेगा मगर वैसे ही कोई फोन के ऊपर ओटीपी मांगे ना कि तुम्हारा ये है कि आपका ये हम लोग बैंक से फोन कर रहे हैं उन लोग का उनको ऑथोराइज ही नहीं है करने के लिए जो भी है वो भले अपना इतना कोई इमरजेंसी नहीं तो जस्ट बी केयरफुल टेक्नोलॉजी हैज 90 परसेंट बेटर बट बी केयरफुल या जैसे आपने ओ कहा ना सर एक फ्रॉड में आपको बताऊंगी की हाँ जी आ, वो आदमी ने कुछ ऑर्डर कैंसिलेशन था तो ही वॉज इंसिस्टिंग आपका थम दे दो मुझे मेरा प्रोसेस में वो जरूरी है मैं बोला नहीं ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ऑर्डर तुमको कैंसिल करना है कहीं भी आपका थम इम्प्रेशन क्योंकि वो आधार का यूनिक जरिया है आपका पूरा डेटा मिलाने का तो कभी भी आपका थम यहीं भी शेयर मत कीजिए एक्सेप्ट यू आर एट राइट प्लेस एंड राइट पीपल आर आस्किंगेरफुल इट इज बेनिफिशियल लेट यूज इट मोबाइल जैसे बताए हम uh, कर रहे हैं जूम के ऊपर ये ऊपर काफी बेनिफिट आर टू मेनी विद बेनिफिट कम अटैचमेंट तो वो जरा थोड़ा विदाउट बींग स्केड आई एम जस्ट ट्राइंग टू से लिटिल बिट बी केयरफुल मनोहर जी बैक टू यू वॉट वुड यू लाइक टू शेयर फर्दर आई बिलीव यू आर मैनेजिंग पी एम एस आप करते हो प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हो फॉर फंडिंग एंड उसका आप कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हो क्या चेक करने के लिए आपको आजकल स्टॉक मार्केट के लिए ऐप है सब कुछ है तो आप कैसे करते स्टॉक मार्केट ले हाँ स्टॉक मार्केट ले बोला तो एक्चुअली लोग रेडीमेड ऐप आते हैं उनका तो वो तो मुझे डाउनलोड करना पड़ता है वो तो हमारी जो कंपनी उसने हम लोग डाउनलोड करके दे उसमें मेरा मैंने तो कुछ किया ही नहीं चाहती है मैं उसको रेडी रेक्टर जैसा बोल के तो मुझे तो मिल रहा है जो फंड बाजार करके जो कंपनी है लेकिन मानसी मैडम ने जहाँ पे सिखाया कोई भी नया जो आप लोग को ऐप डाउनलोड करना होता है तो उसमें पहले लॉक एक नाम की चीज होती है वहाँ पे सही ऐप है या झूठा लॉक जट इज फ्रॉडनेस वो मैन से मैंने एक अपने को दिखा दिया कि वो कोई भी ऐप लॉक डाउनलोड करते तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक कोने में एक पहले एक छोटा सा एक लॉक रहता है वो लॉक आपको देखना है और उस हिसाब से आप रहेंगे तो उस हिसाब से ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे मैडम ने एक आप किसान का ऐप तो हमने डाउनलोड करके भी दिखाया हाउ टू डाउनलोड तो ऐप तो किसान का जो अपना एक परचेसिंग का होता है ना हेलो हेलो हाँ 
किसान ऐप जो होता है तो कैसा डाउनलोड करना है उसमें से कोई किस तरह से आप तो सब्जी या कोई तरफ से आपको तो आर्टिकल परचेज करना होता है तो किस तरफ से बास्केट में डालना होता है वो मैडम ने अच्छी तरफ से अभी सिखा दिया वहाँ पे साइमेंटली मोबाइल फ्रॉड जो है मोबाइल फ्रॉड के बारे में ओ के मैडम ने बहुत अच्छी तरफ से ओ टी पी क्या हमको कुछ पता भी नहीं था इनिशियल स्पीकिंग ओ टी पी में से वन टाइम यू कैन से आई समिंग लाइट वन टाइम पासवर्ड तो किस तरफ से आता है आपका फेसबुक आपका मोबाइल पर मैसेज में नॉर्मल सब के आते हैं वो कैसा ढूंढना है आपका वो मैं मैडम ने एक अच्छे तरह तो शॉर्ट पीरियड में दिखाया था और वो हमने दो तीन आदमी एक मैडम ने नोट पैड हमको दिया था उसमें तो वहाँ से हमने जॉट डाउन करके लिखा था ना साइमल्टेनियसली हमने एक दूसरे से आपके बात पर शेयर किया लेकिन ये तीन चीज से हमने तो अच्छी तरफ सीखा फर्स्ट थिंग मैंने ऐप लॉकिंग किस तरफ होता है ना सही लॉक कौन सा रहता है साइमल्टेनियसली यूट्यूब और ब्लूटूथ सॉरी ब्लूटूथ और फ्रैंकली बोलो हमारे पास दो तरफ के करो की सेट पड़े हैं यहाँ पे जैसे नागरिक का उधर लेकिन लास्ट तीन चार बार किसी ने यूज नहीं किया था उसको क्योंकि उसको कैसा यूज करना हमको कोई बाहर से हमको आदमी लेके बुलाना पड़ता था अभी मैडम ने हमें ब्लूटूथ से आप किस तरह से आपको ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें तो एक हमें एक अच्छी तरफ से एक आइडिया दिए थी कि आप उसको गाना सीख कर यहाँ से दो आदमी यहाँ से आप प्रिपेयर भी हो गए मतलब ब्लूटूथ में डाना कुछ गाना भी गाना चालू किया यहाँ पे राइट नाउ एंड ये मतलब ये अननोन थे हम लोग सामने हमारे पास पड़ा है लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है सामने हमारे पास पड़ा है हमारे पास दो करोड़ की सेट पड़े हैं लास्ट चार बरस से हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया जब भी हमने थर्टीन टेन को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का हमारा जो प्रोग्राम हुआ तभी हमने वो करोड़ के सेट हमने बाहर निकाला और साइमटेन से यूट्यूब से ब्लूटूथ से किस तरफ से ट्रांसफर होता है एक किस तरह से हमने करके हुआ ये क्या दिया है हम लोग ने मेरा कहना मतलब मैडम का तो सेशन है तो कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए हमारे लिए एक बार हमके लेके हम लोग इतना अवेयरनेस तो नहीं आएगा हमारे पास लेकिन एटलीस्ट वन इन अयर और एटलीस्ट सिक्स मंथ इन अयर एटलीस्ट ग्रेसफुल लिविंग से ये प्रोग्राम यहाँ पे तो हर जगह पर मतलब जहाँ जहाँ जैसे नागरिक संगठन है वहाँ पर तो होना चाहिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा प्रोग्राम रखेंगे उसके साथ में कंटिन्यूएशन में आपका ये ये प्रोग्राम भी जरूर रखिए हम जरूर सुनना चाहेंगे आप सर ये लॉक लॉक की जो बात कर रहे हैं ना मनोज सर काफी सारे लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा अलाउड कर सकूंगी कि क्या है कि मैंने खुद एक बार कुछ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना था और एकदम हम लोग इतने फ्लुएंट हो जाते हैं ना कि जैसे ही वेब वेब का वो एड्रेस डाला जो लिस्ट आ गई उसमें से जो पहला था वो चुन के इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल देख के पेमेंट कर भी दिया करेक्ट बार देखा तो वो पेमेंट का कंफर्मेशन आया ही नहीं आए नहीं है ढूंढती रहेगी कि अरे मैंने पेमेंट तो किया गया किधर गया किधर आया क्यों नहीं उसके बाद मेरी डॉटर बाहर का हुए उसको मैंने बताया कि भाई ये गया कहा मुझे मम्मी पहले आपने किस पे कौन से पोर्टल पे किया वो देखो हाँ, तो वो पोर्टल को उसने तभी मुझे बताया की लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एड्रेस रहता है वेब एड्रेस वहाँ पे एक सिक्योर लॉक रहता है तो जिनके पास वो सिक्योरिटी लॉक दिखता है वो ही ट्रस्टेड वेबसाइट्स या पोर्टल्स रहते हैं जिनके साथ आप व्यवहार कर सकते हो ये मैं हमेशा ये ऑनलाइन पेमेंट में ये सबको हमेशा हाईलाइट करती हूँ क्या की अभी मेरा नसीब था वो बोली तू चार दिन रुक अगर तेरा नसीब है पोर्टल सही है तो तेरा चार दिन के बाद वो वापस आएगा पैसा क्योंकि वो पोर्टल से इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं आपका पेमेंट तो दे विल रिटर्न यू लेकिन ये साइबर क्राइम जो सर आप बोल रहे थे कि अगर वो वेबसाइट सही नहीं होती जेन्यून नहीं होती और मेरा छोटा सा अमाउंट मैं कहा पुलिस के यहाँ जाऊंगी उसकी कंप्लेन करने के लिए तो मैं तो भूल जाऊंगी ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के क्राइम्स बड़े होते हैं तो तभी मैंने ये समझा कि अरे हाँ ये लॉक लेफ्ट साइड साइड पे जो वेबसाइट के एक सिम्बल रहता है वो जहाँ दिखेगा वो सही वेबसाइट है तो हम लोग को ये हमेशा सतर्क रहना चाहिए ये आ, अभी इसलिए लॉक लॉकिंग जो है जो अपना जो ब्लूटूथ सॉरी ब्लूटूथ क्या बोल रहा है मैं यूट्यूब से जो नया जो ऐप डालना होता है ट्रेनिंग वॉज अ बिग हिट एंड ग्रेसफुल लिविंग शुड कंटिन्यू टू डू सच ट्रेनिंग फॉर मोबाइल बिकॉज आई थिंक इट इज 
been very useful and people are loving it. And we should give credit to Mansi and of course the entire Griscoll Living team and Praveen Damle and everybody. And I think that should continue. Abhi, or I would like to ask that the next step is uh, also in mobile. There are a lot of apps that are word games. So, like we talk sometimes about medical and mental के लिए भी बात करते हैं कि यू नो लॉट ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं मानसिक की तो वहां पर भी आप वर्ड गेम्स और सुडोकू भी है सब आजकल मोबाइल में है तो वो भी यूज करेंगे तो आपके लिए माइंड के लिए अच्छा होगा न्यूरल कनेक्टिविटी के लिए अच्छा रहता है तो वो भी जरा आप पैरेलली यूज करिए बिकॉज़ गेम्स भी है काफी है कुछ तो एप्लीकेशंस है तो वो भी एक एडवांटेजेस है करने के लिए एंड देयर इज लॉट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म लाइक यूडेमी है एंड बहुत ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आप जो भी चाहो आप सीख सकते हो मोबाइल में यू नो फ्री एप्स भी है काफी है तो यू कैन लर्न लैंग्वेज प्रैक्टिस ट्रांसलेशन जो चाहे अपन सब आजकल मोबाइल में है तो उसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए एंड मान सी यू कैन कीप चेंजिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग एंड यू नो स्पेशली इन अ प्रैक्टिकल वे चंद्रकांत जी बैक टू यू जो आपका अभी और क्या आप शेयर करना चाहोगे क्योंकि मैं मोर प्रैक्टिकल में एनी पर्टिकुलर केस स्टडी या ऐसे कुछ शेयर करना चाहोगे जिनको सबको एक यूजफुल लगे और उनका बेनिफिट मिले नहीं मैंने जो बताया वही कि भाई जब तक सीनियर सिटीजन से हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना तब तक उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमको मालूम नहीं होते क्योंकि कोई भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करता ये मेरा अनुभव है कि अपनी बीमारी हो या अपने घर को कोई प्रॉब्लम हो ये सीनियर शेयर नहीं करते हैं तो इसके लिए जो ग्रेसफुल लिविंग वैसी संस्थाएं जो है ना उन्होंने लोगों को थोड़ा सा खुलने के लिए ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जैसे पिछली बार डॉक्टर आते थे हमारे पास अमृता के साथ में तो वो हर चीज नई नई चीज बोलते थे साइकोलॉजिकली हो फिजिकली हो मेंटली हो तो ऐसे ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए ऐसे क्लब्स बहुत है सॉरी सपना जी आप जरा आपका वॉइस म्यूट करेंगे सिर्फ हम खेलने के लिए लोगों को लोग खेलना तो जरूरी है ये कैरम के लिए चेस के लिए टीवी देखिए लेकिन ऐसे अगर प्रोग्राम सोच रहे हैं महीने में एक दो तीन चार तो लोगों को इंटरेस्ट जैसे मानसी मैडम का ये बहुत अच्छा लगा की उनका जो सिखाने का ढंग था ना बहुत प्रैक्टिकल था और बहुत ईजी था मतलब कोई भी समझ ले उसको क्योंकि हमने भी एक दो बार ऐसे प्रोग्राम अटेंड किया लेकिन वहां पे इतना वो टेक्निकल क्वालिटी बहुत रहती है जो हमारे समझ के बाहर रहती है तो जैसा इन्होंने सीखा है वो ढंग से अगर सिखाते तो लोग बहुत अच्छे सीख जाते हैं उन्होंने अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे मैडम को हमारे कि भाई ये करने का है वो करने का कैसे करें और उन्होंने बगर बेझिझक सब उनको प्रैक्टिकली बताया था तो आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास के लोग वो एप्स को बोली या, या प्रोग्राम को बोलिए तो ये, ये होते रहना चाहिए जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ते जाती है अब अब हर महीना तो हम रख नहीं सकते कि साल में एक आध बार या साल में दो बार ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और रेस्पुल लिविंग रियली रेस्पुल लिविंग का तो मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि उनके वजह से मैं ये वेबिनार वगैरह सीखा हूँ कोरोना के टाइम में वो दामले सर डेफिनेटली हर सैटरडे को फोन करके बोलते थे अमृता मैडम फोन करके आज प्रोग्राम में आप आइए कैसे भी आइए वो बहुत वो दो महीने के दौरान हमको फील नहीं हुआ कि इतनी बड़ी महामारी बाहर चल रही है दो साल दो साल के लिए हम बहुत इन्वॉल्व हर सैटरडे को संडे को प्रोग्राम होते थे फिर घर ही घर में वो हमने वो पूरा अपना मोबाइल का बेहतर इस्तेमाल और कैसे कर सकते वो शुरू कर दिया तो टाइम अच्छा भी था हमारा तो ऐसा होते रहना चाहिए ऐसे संस्थाएं जो है जैसे आपने कहा कि आपके पास कल्याण में कुछ है डेफिनेटली विल गो देयर एंड विल सी लोगों को एक दिन के लिए कुछ पिकनिक पिकनिक ऐसा करना है तो डेफिनेटली अच्छा प्लेस है विल डू इट सर थैंक यू चंद्रकांत जी और एक मानसी जी आप और एक नेक्स्ट टाइम लेंगे ना आजकल ये भी ऐप आता है कि गूगल लेंस के थ्रू एंड ऑल दैट की आप कोई भी जैसे आप फार्म हाउस में जाते हो कहाँ पर भी बाहर जाते हैं तो कोई भी झाड़ या प्लांट के ऊपर आप वो आदमी खाली क्लिक करेगा ना उसको बता देगा कि ये पर्टिकुलर फ्रूट अलग अलग फ्रूट कौन से हैं और अलग अलग प्लांट बोटानिकल कौन से हैं एक वो है और आजकल ये भी निकला है कि जब अभी मुंबई में और बॉम्बे में तो स्काई ऊपर का दिखता ही नहीं है स्टार्स मगर ये ऐसे भी एप्स है जो आप रात को क्लिक करके आपको बताएंगे स्टार गेजिंग में कि कौन से है कोई कॉन्स्टलेशन है या कोई फॉर्मेशन है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग्स बहुत अवेलेबल है नए नए 
uh, aa rahe hain ki especially for senior citizen because that curiosity to learn yes. jaise abhi main gaya tha kiske ghar pe lonavla mein to main wohi google lens se uske paas bagicha tha dekh raha tha click karke ki ye kaun sa plant hai kya hai ye kaun sa naya fruit hai sab baki fruit ko to hum jante hain magar uh, kaun si jadi booti hai ye wo to wo bhi आजकल ऐप में इमेज रिकग्निशन ये सब और और एक चीज है अगर आप आगे चल के मानसी ये कर सके जनरेटिव एआई एक बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है चैट जीपीटी करके अभी जो नया सब्जेक्ट निकला है बहुत बहुत इजी है तो इट इज लाइक अ कंपेनियन आल्सो तो अगर आपको कुछ स्पीच बनाना हो आपको कोई पॉइंटर्स चाहिए तो आप लोग जरूर चैट जीपीटी या गूगल बार्ड ये दो है मानसी कैन and amruta and all pravin can plan chat gpt ab bahut main bata raha hu main to kabhi kabhi main sochta hu kyunki main technology bahut follow karta hu meri ek khud ki technology company bhi hai jo artificial intelligence use kar rahi hai healthcare ke liye magar aap ye chat gpt zarur use kariye kyunki aapke paas samjho ek question hai ki aapko kuch uh, samajhna hai ye as if it's private secretary free mein hai aapke paas aapko answer sab kuch aapko डिस्क्रिप्शन देखना है अल्टीमेटली तो इन्फॉर्मेशन आएगा पर अपने मेच्योरिटी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करना वो आपके ऊपर है मगर आजकल आपको लेटर बनाना हो या बड़ा बड़ा कुछ स्पीच देना हो किधर जाके आपको पॉइंटर्स चाहिए तो मेरे हिसाब से मानसी जी थ्रू ग्रेसफुल लिविंग एक आप ना जनरेटिव वे बोलते हैं आजकल ये चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के ऊपर जरूर रखिए बिकॉज मेरे हिसाब से इसका इससे बेटर टेक्नोलॉजी आई नहीं है और ये बेटर होते रहेगी और हमको कुछ भी चाहिए ना उसमें सब आंसर्स है एंड वी शुड एंड इट इज सो इजी कि कोई भी यूज कर सकता है एज लॉन्ग एज थोड़ा कॉमन सेंस है आप सवाल पूछते और चैट जीपीटी ट्रेन होते जाता है फिर आपको कुछ और सब फ्री है आजकल सब अवेलेबल है तो आपको आप सवाल पूछते जाएंगे इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं आप जैसा आपका प्रॉम्प्ट जो सवाल इम्प्रूव करते जाएंगे आपको गजब के आंसर मिलेंगे फॉर आवर day to day life solutions writing letters pre- presenting powerpoint presentation sabke pointers aapko mil jayenge to manasi ji manoj sir hamara prayas yahi rehta hai ki aap abc sikhoge na to z tak jane mein time nahi lagta hai kya hota hai ki aapke aaju baju mein jitne log hai jinka knowledge hai jaise aap se hi main koi koi points abhi explore kar rahi hu to wo एक काम के जरिए ही आदमी आगे आगे सीखता जाता है तो आपको अगर एबीसी का और एक्सप्लोर करने का जज्बा आ गया तो फिर दस लोग आपके बाजू में बैठ के दस चीजें सिखाएंगे लेकिन आप ये बताएंगे कि अभी मोबाइल चालू करना सिखाओ पकड़ना सिखाओ तो उसके लिए किसी के पास समय नहीं है तो वो थोड़ा जज्बा बढ़ाने की सबसे पहले कोशिश होती है हमारी मेरे हिसाब से अगर और कोई कुछ बोलना चाहे अभी तो आप कुछ बिको हमारा साढ़े छह बच, बजने आ रहा है तो आई थिंक हमने काफी ग्राउंड्स कवर किए और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी सीखने मिला और ये क्योंकि एक मैंने देखा है कि हम हमको सबको हमेशा एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ माइंडसेट रखना चाहिए बिकॉज जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो एक रिजिडिटी भी आ जाती है फितरत है इंसानी फितरत है एक वो है कि मगर अगर हम अपना ओपन माइंड रखेंगे जो आज के जमाने में लर्निंग अवेलेबल है और ऐसा होना चाहिए कि टाइम ऐसा हमको होना चाहिए कि बच्चे बोले अरे लाओ हम सिखाते हैं वी शुड से रिवर्स सो यू डोंट नो दिस हम आपको बताएंगे कैसे करना है और सब एक्सप्लोरेशन है तो वी शुड टेक दिस एस ए चैलेंज टू एंजॉय अवर लाइफ आई फील ऑनेस्टली ऑन अ पॉजिटिव नोट आज के जमाने में जो अपॉर्चुनिटीज सीनियर सिटीजन के पास है पॉजिटिव हम तो आज पॉजिटिव की बात करेंगे वो लाइफ में कभी नहीं है और अभी हमारा एज एज लिमिट भी बढ़ गया है घर बैठे बैठे पहले लोग बोर हो जाते थे यू नो मगर आजकल इतना एक्सप्लोर मैं खाली पिक्चर बा, की बात नहीं कर रहा हूँ ओ टी टी में है आप हॉटस्टार में जाइए वो तो सब है ही बेनिफिट्स यूट्यूब में बेनिफिट है करोगे करोगे ये करोगे मगर जितना आजकल आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करोगे आपका लाइफ फुलफिल नहीं होगा जैसे घर में कभी कभी हमारे पास Uh, लोग जाए जिनके पास है नौकर चाकर हो जाते हैं लेने के लिए कुछ तो आजकल जरूरत नहीं है एक ऐप में आपको सब जैसा आपने किसान ऐप बताया था एक ऐप में सब मिलता है और डिस्काउंट भी मिलता है वो दिन मैं आपको बताऊं मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं तो पॉइंट जनरेट होता है तो घर में एक जूसर की जरूरत थी तो मैंने देखा अपने पॉइंट कितने क्रेडिट कार्ड यूजर पे 
और मैंने वो पॉइंट्स के ऊपर एक जूसर मंगाया तो मेरे बेटी लोग पूछ रहे अरे जूसर कहाँ से आया मैंने बोला नहीं ये मेरा पॉइंट एक्सपायर होने वाला था तो मैंने बोला एक्सपायर होने के बेटर कि मैं ऑनलाइन उसका इस्तेमाल करूं क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जब आप खरीदते हो तो आपको पॉइंट्स मिलता है तो वो आप रिडीम कर सकते हो तो ये सब ऐप में मैंने किया कि क्या अलग अलग दिखाया था ये मिल रहा है कॉफी मशीन मिल रहा है जो घर पे जरूरत थी मैंने मंगाया तो इसका बेनिफिट है हमको उसका पॉजिटिविटी लेना चाहिए और अमृता प्रवीण डामले जी पीपल लाइक मानसी एंड अदर्स वी शुड की आप ट्रेनिंग रखिए और आजकल तो सब यू कैन इवन स्टार्ट फिजिकल बिसाइड फिजिकल वर्चुअल ट्रेनिंग लाइक दिस ऑन जूम आप स्क्रीन शेयर करके वो भी ट्रेनिंग दे सकते हो कि ये ये है ये एप्लीकेशन है फिजिकली तो अच्छा ही है मगर ये भी दे सकते हो तो अगर आप करो तो उसके लिए तो इसलिए जैसा सेट आई ऑल्सो रियली इंजॉयड दिस सेशन एंड आई थिंक वी वुड लाइक टू क्लोज बिकॉज हमने साढ़े पाँच और मानसी जी आप कुछ फाइनल थाट्स बोलना चाहेंगे नहीं मैं खाली इतना ही आ, बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से मत जी है कि आ, कुछ बिगड़ता नहीं है कोई चीज आप फिजिकली जब तक आप तोड़ते नहीं हो तो सब कुछ रिपेयर भी हो सकता है अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो गई तो भी सुधरी सुधारी जा सकती है तो वो ओल्ड एज का फियर अपने उस हिसाब से मत चढ़ाइए कि ये एज में मैं कैसे सीखू क्या करूँ कुछ बिगड़ जाएगा तो घर वाले क्या बोलेंगे बेझिझक एक्सपेरिमेंट कीजिए और आ, कुछ नहीं आ रहा है उसको बोलने के लिए शर्माइए मत तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा कि आपको अगर कुछ चीजें एक दूसरे को पता है तो जैसे मैंने सीनियर सिटीजन के आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उनको हमेशा ये रिक्वेस्ट की थी कि हम एक घंटे के लिए आपके साथ आते हैं लेकिन आपके जितने मेंबर्स है उनको एट पार लाए तो दूसरे सेशन में जाने की मजा है कि आपकी बैकएंड में ये कोशिश होनी चाहिए कि जिनको वो नॉलेज मिला है वो आपके सारे मेंबर्स को साथ में बिठा के ये समझ लो कि उनको सबको ये आना चाहिए तब जाके क्योंकि बार बार वही चीजें आप उनको सिखाते तो शायद लोग कंटाल भी जाएंगे जिनको आ रहा है तो आप पहले बाकी सबको अवेयरनेस बढ़ाएंगे तभी फिर और आगे जाने में सबको साथ में मजा आएगा और टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने आपने भी कहा कि सही कि पैरालाइज मत हो जाइए कि जो काम हम फिजिकली कर पा रहे हैं उसके लिए हम खुद को घर में बैठ के कीज के ऊपर ही काम चला रहे हैं ऐसी जरूरी नहीं है जो फिजिकली हो रहा है उसको जरूर कीजिए धोखे ध्यान में रख के कीजिए और एंजॉय कीजिए टेक्नोलॉजी को बस थैंक यू अमृता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे नहीं सर आई थिंक एवरीथिंग वाज वेल पुट एंड आई थिंक जो पर्पस था वेबिनार का दैट हैज बीन सर्व एंड मानसी जी को मैं भी बहुत सालों से जानती हूँ सो वेर एवर आई हैव आई हैव ट्राइड टू सी के उनके सेशंस ट्रेनिंग सेशंस रखे जाए सो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट हर सेशंस इज के वो हमेशा जो डर है वो निकालने की कोशिश करती है और एक बार डर निकल गया देन यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर सर्टन थिंगट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड लेकिन हर एक आदमी जो स्केर जो स्केर ऑफ मोबाइल है जिसको डर है उसे थोड़ा सा इनिशियटिव लेना चाहिए तो ग्रेसफुल लिविंग का हाथ और सामने वाला हाथ देखे वी कैन डू इन वट यू कॉल दिस बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं आदमी लोग वहाँ पे चल थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी मनोहर जी मानसी जी एंड बहुत ग्रेसफुल लिविंग फॉर ऑल योर लिविंग फॉर द थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस एंड होप टू बी मीट सून बाय बाय या थैंक यू सी यू सून सी यू सून बाय ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट सेफ हेलो चलो जाओ या हेलो या टेल मी टेल मी टेल मी Hello. Can I just put in a yeah. word, please? See, uh, I Hello. am a member of the Indian Merchants Chamber, and I've been.